పది నెలల పాటు కష్టపడి పట్టుకుంటే పది రోజులు కూడా జైల్లో ఉంచలేకపోయాం ఈ విషయం మీడియాకు తెలిస్తే ఉతికేస్తారు పై అధికారులకు తెలిస్తే ఆరేస్తారు సార్ వన్ లోపల వేసి మనల్ని బయట వేసి సెలబ్రిటీ ఉన్నారు సార్ ఎవరు ఐదు నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ గతిశీల సార్ నా మాట నేను సార్ అతను ఇప్పుడు వరకు పది సార్లు పారిపోయాడు సార్ అతను ఇప్పుడు బేలు మీద బయటకు వెళ్ళారు సార్ వారం నుంచే వెళ్ళాడు అతను అతను కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు అతని హెల్ప్ అడిగితే నా నెత్తి మీద కూర్చుంటాడు అది నాకు ఇష్టం లేదు నా ఈగో ఒప్పుకోదు సార్ మీకు అన్నం పెడతాను కొంచెం బతిమాలేని మీ ఈగో నొప్పించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏ సెల్లో ఉన్నాడు పర్లేదండి ప్రేమ తిను అండి అతను మీకంటే ఈగో ఇష్టం మీరు పిలిస్తేనే పలుకుతాడు కొంచెం మర్యాదగా పిలవండి ఏంటి మొహాలు ఏడుస్తున్నాయి సిక్స్ ట్వంటీ గారు జంప నీకెలా తెలుసు వాడు సార్ గారిని కూడా రమ్మన్నాడు ఈ సార్కి శిక్ష పూర్తి అయినంత వరకు రాను ఇక్కడే ఉంటా అని చెప్పా అమ్మయ్యా థ్యాంక్ యూ సీను నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటే మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది సీను ఈ మధ్య బాగా మారిపోయాడు సార్ మీరు అడిగింది 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 నువ్వు అన్ని పట్టుకోవాలి కుదరదు అలా ఉంటావు సీను ఈ జైల్లో ఖైదీలు పోలీసులను తేడా లేకుండా అందరం కలిసే ఉన్నాం కదా అయితే రారా నీ యూనిఫామ్ నాకు ఇచ్చి నా డ్రెస్ నువ్వు వేసుకుని కూర్చో నీ నోట్లో నోరెట్టడమే తప్పు అలా కాసేను కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అయితే మనకు కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి గోడకి టీవీ మూలకి ఫ్రీజ్ రూమ్ లో వైఫై చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఏంటి బుస్సులు కొడుతున్నావు మనం ఏమైనా హైఫై లైఫ్ అడిగావా వైఫై లైఫే ఈ సార్ కి ఓకే జైల్ బ్లూ ప్రింట్ సిక్స్ ట్వంటీ గాడి సెల్ ఇది దొరుకుతాడు సిన ముందా యదవ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చుకోబను ఇప్పుడు సార్ గారికి బ్రాండ్ న్యూ షూస్ ఆ బబుల్ గమ్ షూ అంటే పరిగెత్తడానికి మరి బబుల్ గమ్ ఎందుకు సిను యాటిట్యూడ్ కోసం అమ్మా హే కమాన్ ఫాలో మీ ఇప్పటికే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఒక నిమిషం ఆలస్యం సరే మనం మిస్ అయిపోతాం ఈ పైప్ ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో మీరంతా అక్కడ వచ్చేసి ఉండండి అడుగో భలే కొట్టేసి నువ్వు ఎలా కొట్టావు క్యారం బోర్డు ప్లేయర్ ని రా కొడితే కాయిన్ పడాలి అంతే చల్ ని పట్టుకోవడానికి ఆ కత్తి సిను హెల్ప్ తీసుకున్నామని బయట ఎవరికైనా తెలిస్తే మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు పోతుంది ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దని చెప్పి ఆ కత్తి సిను కూడా చెప్పండి మీరు చాలా లక్కీ సార్ ఆ డిమాండ్స్ మీరు ఏంటి అచ్చక్కర్లేదు వీడు చంపిన ఇద్దరు పోలీసుల్ని ఆ కత్తి సీనే చంపి జైలు నుంచి పారిపోయాడని రికార్డు రాయండి దొరికే వరకు వెతకండి
మీ ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరిస్తారు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి అవకాశం ఇప్పుడు కుంభరాశి మనవరాచ్చారు <laughs> దొంగవయుండి దొంగ దొంగ నరుస్తా వెంట్రా దొంగ నా డొడక్క ఎంత దొంగ అయితే మాత్రం చిన్న దొంగకి గజ దొంగ చూస్తే ఇది పడదా ఎంత కాలం అయింది గురువా నిన్ను చూసి ఎంత కాలం అయింది రా వీటిని చూసి నేను వస్తాను ముందే తెలిసేట్రా ఇలా పోగేసావు చెత్త టీవీ ఇప్పుడు చెప్పింది గురుడు వస్తాడు మొత్తం గుంజుకుపోతాడండి క్షణం డిలే లేకుండా వచ్చేసావు ఈసారేంటి డేలా వాళ్ళ వాళ్ళే అవును జైలు డ్రెస్ చేసావు అక్కడే ట్రైన్ వదిలేసాను పోలీస్ కుక్కలు కదా చాలు ఈ అడ్రస్ తెలుసుకోవడానికి ఏం గంగారు పడకరా వాళ్ళు మనల్ని ఏం పట్టుకోలేరు ఎలా లుక్ మార్చేస్తా కేసే ఎలా ఉన్నారా నీలాగే ఉంది ఇప్పుడు మారిపోరా ఏ మరలా ఇదేమైనా సినిమానా తల్లిదండ్రులు పెట్టగానే మారిపోవడానికి తీసే గానీ దొరికిపోవడానికి తో అప్యాకరంగారే నువ్వు ఇండియా వదిలేయాలి బాసు అచ్చా ఇక్కడ నుంచి ఇంచు తేడా లేకపోతే తేడాగా అయిపోయి లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ లటక్కన పెట్టేస్తావే ధనలక్ష్మి ఎక్కడున్నా ధన్మం దొరికిపోతుందిరా కాకపోతే సుబ్బలక్ష్మి ఎక్కడుందో ఏంటో ఈ సుబ్బలక్ష్మి ఎవరు మీరు దిల్ కా ధడ్కన్ మీరు బచ్పన్ కి ప్యారి ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ యా బోలో 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 షోర్ దోరే ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ ఆకు వెళ్ళాలి ఎలా ఫ్లైట్ ఎక్కి నే సైకిల్ తొక్కి అనుకున్నా చెత్త అబ హమ్కు పాస్‌పోర్ట్ चाहिए कैसे बात बस्ति जाना तो चल रे ले जा అరే సినానా సినానా హలో భాషా నమస్తే సినానా వెల్కమ్ వెల్కమ్ కేసోరే బహుత అచ్చా ఉన్న సబ్బాష్ అన్న గర్జరిక పాస్ పోర్ట్ కావాలి గంట లోపల తీసిస్తా ఇదిగో డిటైల్స్ ఫోటోలు అరే బేఫికర్ ఉన్న నా నేను ఉన్న కదా ఓకే రే చల్ పర పర పర్పస్ ఆవ్ పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్ పర్లేనోడికి బ్యాంక్ ఆకుల పర్పస్ ఏ ఉంటుందిరా ఆయిల్ మసాజ్ అండ్ మసాజ్ yes excuse me yes సుబ్రక్ష్మి నువ్వా ఈ నేళ్ళు అయిపోయింది ఎలా ఉన్నావు మీ ఆయన ఎక్కడ పిల్లలేరి పిల్లల నాకు అసలు పెళ్ళే కాలేదు అదేంటి అది చిన్నప్పుడు అయిపోయిందిగా మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఒకసారి పెన్నిస్తారా థాంక్ యూ సుబ్బలక్ష్మి నా పేరు సుబ్బలక్ష్మి కాదు లక్ష్మి ఏదో ఒకటి లక్ష్మి కదా ఎవరన్నా బాగా పరిచయం మాట్లాడుతున్నావు చెప్పాను కదరా సుబ్బలక్ష్మి అని మేమిద్దరం ఏడో క్లాస్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారా ప్రేమించుకున్నాం అయితే వాళ్ళ నాన్న నాగభూషణం దొంగనాడుడుకు మమ్మల్ని ఇద్దరిని విడిదీసి ఆ అమ్మాయిని వేరే వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అదుకో అప్పటి నుంచి బ్యావర్స్ అయిపోయాను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసింది కదరా గుర్తుపట్ల గుర్తుకొచ్చేలా చేస్తా లక్ష్మి మీ నాన్న నాగభూషణం ఉన్నాడా చచ్చిపోయాడా మా నాన్న పేరు నాగభూషణం కాదు నర్సింహరావు నర్సింహరావు అంటే మీ అమ్మ వాడిని వదిలేసి వీణి చేసుకుందా మర్చిపోయి చేసింది ఆండాళ్ళ అత్త మా అమ్మ పేరు ఆండాళ్ళు కాదు ఇదిగో మీ పెన్ ఏంటన్నా గుర్తుపెట్టేసిందా మనుషులు పోలిన మనుషులు ఉంటారని విన్నాను గాని ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటం రా ఏమైనా ఆ దేవుడు నా సుబ్బు నాకు ఈ రూపంలో చూపించాడు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటా సుబ్బు మై తుజనహి చూడు ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ లేదు 
అది నా పర్సు అది కూడా కొట్టావా ఎంత కావాలో చెప్పండి 300 షూర్ కమ్ ఆన్ కేస్ కమ్ 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 ఆ ఏమండి మీ డబ్బులేగా ఇచ్చేస్తా ఆ మీరు బ్యాంక్ అకేనా నో మా సిస్టర్ కి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చా ఏమండి మళ్ళీ ఏంటండి మీ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తారా రాస్క ఓ థాంక్యు చెప్పండి 89787 నచ్చకపోతే ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు ఇస్తుందిరా చల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడు మిస్ అవ్వకూడదు మిస్ అయితే మనలో ఎవరిని బతకనివ్వడు రే మళ్ళీ సుబ్బలక్ష్మి ఫోన్ చేయాలంటే టెన్షన్ వచ్చేస్తున్నారా ఎందుకన్నా టెన్షన్ కూల్ కూల్ బేబీ ఓకే ఓకే అరే తను హలో అంటే నేను ఏమనాలరా హాయ్ డాలింగ్ నేను అలా బాబు సిగ్గు ఎక్కువ మరి ఏమంటావు పోరా నేను ఏదో ఒకటి అంటాను సరే అను హలో ఐ లవ్ యూ ఇప్పుడు సారీ ఐ లవ్ యూ సుబ్బలక్ష్మి నేను సుబ్బలక్ష్మి కాదు వెంకటలక్ష్మి ఎలా అన్ని అబద్ధాలు నువ్వు సుబ్బలక్ష్మివే కాదు బాబు ఈ నంబర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ ది కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ మీ ఏరియాలో కుక్కల పెడుతుంటే చెప్పండి మా వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకెళ్తారు మీరు ఇలాగే ఫోన్ చేసి విసిగిస్తే పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్తారు కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండండి పోలీసులతో బీ పని ఏంటి ఫోన్ పెట్టాయి మీ అబ్బాయిలతో చచ్చిపోతున్నాం లాభం లేదురా సుబ్బలక్ష్మి మనకి దెబ్బేసేసింది బ్యాంక్ కి టికెట్ బుక్ చేశారా మరి టికెట్ టికెట్ కొనాలంటే పది పర్సులు ఇరవై చైన్లు కొట్టాలి వాళ్ళ చేతిలో చీపురు కట్ల ఉన్నాయి ఊడ్చేస్తారు బుల్లెట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ తగిలాయి వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే బతుకుతాడు అతన్ని తీసుకెళ్లి నువ్వు జాయిన్ చేయి మరి నువ్వు నేను రావడం కరెక్ట్ కాదు త్వరగా కమాన్ ఓకే ఏంట్రా ఏమైంది కలకత్తా పోలీసులు నేను వెతుక్కుంటున్నారు ఉందాక వచ్చేసాడు మా హౌస్ ఓనర్ ఏమో నా నెంబర్ ఇచ్చేసాడు ఏ కౌంటర్ మంచిది కదా వెళ్ళిపోదాం పదా అది సరే అతనికి ఎలా ఉంది చాలా సేఫ్గా ఉన్నాడు వెళ్దాం పదా ఏంటి నా అయిపోయావు రిసెప్షన్ అతని పేరు ఎవరు అయించావు అతను ఎవరు మనకి తెలుస్తారు కదా రాయించేది ఇవన్నీ అతని నువ్వు వెళ్ళి పేషెంట్ పేరు దగ్గర నా పేరు రాయించు ఇది తీసుకెళ్లి అతను పక్కన పెట్టు పోలీసులు వచ్చి నేనే అనుకుని అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తారు పర్వాలేదు బెంగాలు పోలీసులు అతను నేను కాదని తెలుసుకుని వదిలేస్తారు ఈ టైం గ్యాప్ చాలు మనం బ్యాంక్ కి వెళ్ళిపోవడానికి
चपंडी चला रोज शंकर <laughs> 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 Thanks. Come on. Hey, 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 इंको चक् अभी वे कट चिंला अलसीपोतर गवर्नमेंट शंकरा <laughs> इतने चचिपते <laughs> दूर म 
మనుషులు ఫోటోలకి పూజ చేస్తున్నారండి ఈ రోజు వాళ్ళందరిదీ తద్దినం బాబు ఆరుగురు ఒకే రోజు చచ్చిపోయారా అవును అందరూ ఒకేసారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఎందుకు శంకర్ బాబు ప్రాణం కాపాడటం కోసం శంకర్ బాబు అక్కడ మన ఊర్లో పిల్లలు ఆడాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నారయ్యా పూజ పూర్తి అయితే వాళ్ళు ఎగిరి పడతారు నువ్వు వచ్చి హారతిస్తే పూజ పూర్తి అవుతుంది రాబాబు అదో ఒక్కడి ప్రాణం కాపాడటానికి ఆరుగురు చనిపోవడం ఏంటి శంకర్ కోసం ఆరుగురు ఏంటి ఇక్కడున్న అందరినీ చనిపోమన్నా చనిపోతాం వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళు ఆ పది మందితో మొదలుపెట్టి ఈ ఆశ్రమంలో మమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నాడు ఇది పగలు భూత్ బంగాలాగా రాత్రి భూతాలు తీవిలా కనిపిస్తుంది అన్న రోజు రోజుకి టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది పోదాం పోదాన్న ఎందుకన్నా ఏడుస్తురా బంగారు లాంటి ముసలోళ్ళు రా ఆరుగురు అన్యాయంగా చచ్చిపోయారు ఆ చెక్కు చింపులు చచ్చిపోయినా బాగుండదు దరిద్రం వదులుపోను గదోలంతా బతికే ఉంటారు మంచి వాళ్ళు ఏంటో చచ్చిపోతారు అన్న నువ్వు టాపిక్ డైవర్ట్ చేద్దా ఆ శంకర్ ఎవరు ఐదుగురు కలిశారు ఆరి కోసం ఆరుగురు చచ్చారు ఇక్కడ ఉంటే సేఫ్ కదన్న వెళ్ళిపోదామన్న నేను రాను ఆ కలెక్టర్ గారు క్యాష్ ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడి నుంచి కదలాలి నువ్వు ఇలా మందు కొడుతున్నావు తెలిస్తే తేడా వచ్చేస్తానా అసలే ఆ డాబర్ గారు కుక్కల వాసన చూస్తూ మన చుట్టే తిరుగుతున్నాడు ఏదవా ఆడికి ఆ వాసన రాకుండా ఇదిగో ఈ తులసాగులు తెచ్చుకున్నాడు ఏమైంది పాలకూర పప్పు పాలకూర పప్పు అని తెగదినేసాడు గ్యాస్ వచ్చి ఫొట్టపోయింది ఓ కొంచెం గట్టి గాలి పిలుచుకోండి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాం ఎవరు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు మెసేజ్ పెట్టాం ఎవరైనా వస్తే బాగుంది చూస్తావు ఏంటి నోట్లు నోరు పెట్టి గాలు ఏంటి ఇతర నోట్లోనా పరందామే పది రోజులు కోసం కూడా పళ్ళుతావు మూతి మూసిలో పెట్టినట్టే అవును ఆ డాబర్ గాడు ఎక్కడ నా డౌట్ కరెక్ట్ ఇంకా మొరగను మనిషి ప్రాణం మీదకి వస్తుంటే వాసన కూడా నీకు ఎందుకు తెలీదు తెలుసుంటే నేనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేవాడిని నీ కంపు రాకుండా ఉంటానికి నన్ను కంపులోకి తోస్తావురా చెప్తా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టిస్తావా తాతయ్య అసలు ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఎంత గ్లామర్ గా రెడీ అయ్యాను పట్టించుకో సారీ అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో శంకర్ అంటే మీరే అని నాకు తెలీదు నేను ఇక్కడికి ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం మా తాతగారు మీ గురించి రాత్రి చాలా బాగా చెప్పారు మీరు అన్యాయాన్ని సహించడంట రించను అక్రమాన్ని భరించడంట రించను మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి చెప్పండి మా వార్డ్ కార్పొరేటర్ని కొట్టాలి 
ఎందుకు కాల్ నేను నీట్ గా ఉంచడం లేదని చెత్తంతా తీసుకెళ్లి వాడి ఇంట్లో వేయించి మా నీరసన వ్యక్తం చేశాం అందుకని వండని కొట్టాడు ఏంటి నీరసన వ్యక్తం చేస్తే అని కొట్టేస్తారా నీరసన కాదండి నీరసన అదే అదే ఏదో ఒకటి కొట్టేస్తారాడు పదండి ఫరి చేద్దాం కమాన్ ఏమిటిదంతా నేను ఎక్కడున్నాను క్యా బోల్ రాయ్ తుమార లాంగ్వేజ్ కిసీ కుమారం నై ఏ కలకత్తా జైలే కలకత్తా జైల్ వై యు హావ్ అరెస్టెడ్ మీ వాట్స్ ద డేట్ టుడే జనవరి 8 సర్ జనవరి 16 ఐ హావ్ టు బి దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ హావ్ టు సబ్మిట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ది హై కోర్ట్ ప్లీజ్ మీరందరూ నన్ను పొరపాటున హెచ్ అప్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు యువర్ హైయర్ ఆఫీషియల్స్ చూడండి వాడు దొరికే వరకు వెళ్లి జాగ్రత్తగా ఉంచాలి లేకపోతే మన ఉద్యోగాలకి ప్రమాదం దొరికారా కొట్టట్లే తాగుతున్నాను ఏ తాగకూడదా అండి తాగకూడదు పంచారిష్ట తాగితే తప్పే ఉందండి పంచారిష్ట కడుపు కొంచెం మందంగా ఉండి తాగుతున్నావు ఏం తప్ప ఏమండి తాకూడదా ఎక్కడ దొరికావా నువ్వు నన్నే అనుమానిస్తావా అనవసరంగా శంకర్ బాబు అనుమానించావు కదా దరిద్రుడు అసలు నేను చెప్తా కొట్టాలి చూపిడ్ నిద్ర అంతా పాడు చేశాడు పడుకున్న ముసలి సింహాలని నిద్ర లేపావు ఇంకా వాళ్ళు పడుకోరు నన్ను పడుకునేవారు వాళ్ళు సాక్రి చేయలేక నేను సావాలి అసలు నువ్వు చూపిస్తానన్న సీన్ ఇదేనా రీల్ మారిపోయిందిరా పద పోదాం పద పోదాం కాదు పోదాం ఫో నీ ఫో తగలే పద పోదాం డాబరో శంకర రెండు ఫీక్ పంపండి తోలుతిరుద్ది మారింది రీల్ కాదు గళాసు గెలిచిన ఆనందంలో నువ్వున్నావు ఓడిన బాధలో నేనున్నాను రేపు కలెక్టర్ వస్తాడు కదా డబ్బు సంచలుచ్చుకుని అప్పుడేస్తా నీకు శుభంకార్ ఎందుకురా వీడి మీద తీద్దాం ఒక ఆర్ట్ ఫిలిం ఏమైంది ఏంటిది గుర్తుకున్నారు పడిపోయారు మరి అలా చూస్తావు ఇలా 
तो पड़को नी शीला रक्षण उ मन वाली <laughs> 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 अम्मा चचिपोर <laughs> साक्ष्य भय वोवा शंकर थ्री इयर्स वेट इंका ना वाल का This time, you don't have choice. Money. The old days home, lo, the manchul ki shave chesi di na wale. Choose saoga ka tole karu naayo. Ne chinnna signal iste chalo. Walk kar kora piklaro. Hi vana. Hey 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 hey. Aga 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 aga. Aga. Chappo. Ne kenga wale. First time Shankar not lo chini kenga wale no chinde. नीलो चाल मारपचि गुड सर नावा चाहता वन ऊरी वाला पद मंद वेली टू लायर देश वापस तीस थ्री ने ट्वेंटी फाइव क्रोर्स कंट्री वी वेवाली फैस इ 
ఇవి ఫిఫ్టీన్ క్రోస్ తీసుకో మిగతా టెన్ క్రోస్ పేపర్స్ ఇచ్చి తీసుకెళ్ళు రే మళ్ళీ తెచ్చారా బాక్స్ కార్పొరేట్ డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఏం చెప్పినా చేస్తాడు ఏం చూపించినా చూస్తాడు అనుకుంటున్నావేమో ఏదైనా నాకు నచ్చితేనే చేస్తా నచ్చితేనే చూస్తా కాదని బలవంతం చేస్తే కోస్తా స్వీట్ వార్నింగ్ బాయ్ ఈ పెద్దోళ్ళు కొంత ఇస్తాను కొంత నువ్వు ఉంచుకో మిగతా దాంతో నేను సుబ్బలక్ష్మి ఏంటి శంకర్ గారు ఆ సూట్ కేసు క్యాష్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ లక్షల కోట్లు ఎవరు ఎవరైనా ఊరు ఎత్తారేంటి ఇప్పుడు పది మందితో పడాలి మేము వెళ్ళి ఆ శంకర్ ఊరు పిలు శంకర్ అంటే మీరే కదా సార్ అంత బాగా యాక్సిన్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు నిజాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకు లేండి సార్ చాటి నుంచి నాలాంటి ఏదో ఎవడని విన్నాడంటే ఆడి జీవితం కూడా సంఖ్య నాకిపోద్ది అలాగా ఏం పర్లా వీళ్ళ పది మందిని పిలువు వీళ్ళంటే ఇలా ముస్తాబే వస్తున్నారు ఏం శంకర్ బాబు నువ్వు ఇంకా రెడీ కాలేదా టైం అవుతుంది మనం అంతా క్లబ్ కెళ్ళాలి కదా ఈ వయసులో మీకు క్లబ్ ఏంటి అయ్యో క్లబ్ అంటే లైన్స్ క్లబ్ ఈ రోజు నీకు సన్మానం కదా సన్మానం అవి నేను చేయించుకోను నాకు ఇష్టం లేదు అలా అనుకు శంకర్ బాబు సన్మానం కోసం కాకపోయినా వాళ్ళు ఇచ్చే నాలుగు లక్షల కోసమైనా నువ్వు రావాలి నాలుగు లక్షల కోట్లు కొట్టేసావు కదరా లక్షల కోసం కక్కుర్తేందుకు కోట్లు ఉన్నాయి కదా అని లక్షల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదురా ఏం మనసులో కూడా అనుకోకూడదా సార్ కూడదు అలాగే టైం అవుతుంది సార్ రెడీ చేసుకో అదండి పదండి పదండి ఏమైంది శంకర్ బాబు అంతా నిలబడిపోయారు కదా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి షో అయిపోయినట్టుంది ఇక్కడంతా నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు కదా నువ్వు వచ్చేవని లేచా నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఇప్పుడు శంకర్ శంకర్ గారు ఒకడు నన్ను తదులుకున్నాడు అందరికీ నమస్కారం మనమందరం ఇక్కడ మీట్ అవ్వడానికి కారణం ఒక వ్యక్తి పేరు శంకర్ అతను మొన్నటి దాకా సమాధానాల కోసం వెతుకుతున్న ప్రశ్న ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలకి అతనే సమాధానం ఎవరి శంకర్ ఆయన గురించి తెలియని వారి కోసం ఏవి రాయలసీమలోని ఓ మారుమూల గ్రామం నీరూరు పేరులోనే నీరుంది ఊర్లో మాత్రం లేదు రేపు బాగుంటుందని ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న కరువు ప్రాంతం ఇక్కడ ఓ సన్నకారు రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన సామాన్యుడు కొణిదల శివశంకర వరప్రసాద్ నా పేరు వీర్రెడ్డి నీరూరు మా ఊరు కాదు నేను ఆ ఊరు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా ఆ ఊరు పంచాయతీలో మొట్టమొదటిసారిగా శంకర్ గారిని చూశాను సరే భూములు అమ్ముకోకూడదు అనేది మీ ఊరు కట్టుబాటే కట్టంగా ఇచ్చిన పొలాలు కూడా అమ్ముకోకూడదు అంటున్నారే మా పిల్లలు మీ ఊరు కల్లుడు కావడం మేము చేసిన తప్ప ఏంది ఇప్పటికే ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు వందల గ్రామాల్లో పొలాలన్నీ తీసేసుకున్నాడు అందుకే ఈ ఊళ్ళో ఒక గుప్పిడ మట్టి కూడా వాళ్ళకి పోవడానికి వీలే నీకు డబ్బే అవసరం అనుకుంటే ఇంకో రైతు కమ్మప్ప వ్యవసాయం బతుకుంది అంతేకాని ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు వద్దప్ప చచ్చిపోద్ది రైతు బియ్యం లేక చేస్తా ఉంటే భూములు ఏడుకుంటాడయ్యా సామె అయినా పనికిరాని భూమి ఎవడుకుంటే ఏంది మాకు కావలసింది డబ్బు అది కాదప్పా నాన్న చూడండి చల్లని నోట్లు ఉంటాయి కానీ చల్లని భూములు ఉండవు ఇప్పుడు అవసరానికి అమ్ముకుంటారు రేపు ఇదే నేల మీ కళ్ళ ముందు కోట్లు పరుగుతుంటే అయ్యో అనవసరంగా అమ్మేసుకున్నామని బాధపడతారు భూమిని మించిన భీమా లేదు ఆ దస్తావేజులు చాలు మీరు మీ కుటుంబం గుండె మీద చేయి వేసుకుని ధైర్యంగా బతకడానికి నిజమే సాగుంటే నువ్వు చెప్పినట్టే చెయ్యొచ్చు కానీ ఏది ఇక్కడ నీళ్లేవే సాగులేదని భూమిని అమ్ముకుంటే సాకలేదని అమ్మని అమ్ముకున్నట్టే అందరూ వ్యవసాయం చేయలేక చచ్చిపోతూ ఉంటే మీ ఊర్లేంటయ్యా వ్యవసాయం వ్యవసాయం అని పని చేస్తున్నారు అవసరమా వ్యవసాయం వ్యాపారం కాదు బాధ్యత రాజు పాలించడం రైతు పండించడం బాధ్యత అని మన వేదాల్లోనే ఉంది అయినా ఇక్కడ నీళ్లేవని ఎవరన్నారు నేను హైడ్రాలజీ చదివాను ఈ నేల కింద జలుంది అది ఎట్టించి ఎట్టుతుందో తెలుసుకోగలిగితే ఈ జిల్లాలో ఉన్న చేలేనటికి ఇక్కడి నుంచే నీళ్లు అందివచ్చు ఆరు నెలల సంధి ఇదే కదా చెప్తుంటా ఆశలు కూడా పడలేక అలిసిపోతానావాపా పోని నా మాట వింటారా నేను ప్రొఫెసర్ ని శంకర్ తో పాటు వచ్చిన వీళ్ళిద్దరూ కూడా నా స్టూడెంట్సే ఇది మీ ఊరి శాటిలైట్ పెంచారు ఇదంతా ఈ భూమి అడుగు భాగం ఇక్కడ తెల్లగా ఉంది చూసారా వాగు గొప్ప జలనిధి అందుకే ఈ ఊరు నీరూరైంది ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాళ్లకు అవసరమైంది నిజానికి వాళ్లకు కావాల్సింది మీ పొలాలు కాదు ఈ భూమి కిందున్న జలాలు సరే 
ఆ వాగ్ ఎటు వెళ్తుంది ఎంతలో తుంది పైకి రావడానికి ఎంత ఈయన ఉంది ఇవన్నీ తెలిసేదాకా కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారా వాళ్ళు వేరే ఊరు ఎత్తుకుంటే పోతే మా గతి ఏంది అంట కాదు ఏంది అంట నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆ వాటర్ సోర్స్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకుంటాను సరే మీ బాధ ఏదో మీరు పడండి అంతవరకు మా పిల్లల్ని ఏడనే అలా పుట్టింట్లో ఈడ్చి వెళ్తాం మీరు నీరు చూపించాక అప్పుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాంలే రండి తొందరపడకండి అప్పేదో నీరు మీరు పథకం పెడతానంటున్నాడుగా అప్పుడు వచ్చిందాంలే మీకేం కాదమ్మా నన్ను నమ్మండి సాయి నువ్వు కొంచెం రైట్ కదా అన్నయ్యా పాలు అక్కడ పెట్టు కార్పొరేట్ సెక్టార్ అన్నయ్య కార్పొరేట్ వాళ్ళు కార్పొరేట్ వాళ్ళు అంటారు అసలు ఎవరు వాళ్ళు మన సంపదని చిల్లర డబ్బులకు దోచేసి డాలర్స్ లో తిరిగి మనకే అమ్మేవాళ్ళు ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇప్పుడే కార్పొరేట్ వాళ్ళు అమ్మా హరిత ఇదోసారి విను ఆ చేయిన ఎవరిది మన బోపత నాయుడిది ంకరబాబు అది నర్సిరెడ్డిది అదేవరిది అది మందే అప్ప మాట అడగాల్సింది మేము ఎవరు మీరంతా మా భూమిలో మీ పని ఏంటి కంపెనీ నుంచి మీకు ఏమైనా డబ్బులు రావాలా రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడే బ్యాలెన్స్ క్లియర్ చేశారే మూడు నెలల తర్వాత వచ్చి మామంటారేంటి డబ్బులు ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మా భూమి మేము ఎవరికి అమ్మలేదు జస్ట్ మీ రాంబాబు ఈ పొలాలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ జిరాక్స్ తీసుకురా
ప్రొఫెసరు స్నేహితులు కూడా మనల్ని మోసం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ మనుషులు ఏంటిది శంకర్ బాబు మనం ఇంకెవరిని నమ్మాలి వీళ్ళెవరూ కాపురాలకు పుట్టలేదు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు పుట్టారు ఎవరైనా అన్నం ముద్దలు తిని బతుకుతారు వీళ్ళు శవాల వేలు ముద్దలు తిని బతుకుతున్నారు వదిలిపెట్టాం ఇంతమంది ప్రాణాలు తీసిన వీళ్ళెవరిని వదిలిపెట్టరు దీని కోసం ఎంత దూరాన్ని వెళ్తాం ఏంటండి ఇది మేము రౌడీలం కాదండి రైతులం మా ప్రాబ్లం ని కలెక్టర్ గారు చెప్పుకునేవండి సార్ 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 ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ మా కోసం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు రండి వదలండి సార్ మేమంతా నీరు రైతులం ఆ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మా ఊళ్ళో చదువుకున్న వాళ్ళ కనిపిస్తున్నాం ఇది లంచ్ అవర్ అని తెలీదా ఈ లంచ్ అవర్లు మనకి ఇచ్చిందే రైతులు సార్ అందులో ఒక నిమిషం వాళ్ళ కోసం ఇవ్వలేరా ఓకే ఓకే మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓ పేపర్ మీద రాసి అందరు సిగ్నేచర్స్ తీసుకుని ఆఫీసులు ఇచ్చేయండి నేను వచ్చి చూస్తాను ఒక ఊరి వాళ్ళం సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లోనో వైజాగ్ లోనో మంచి లైఫ్ లో వెళ్ళిపోతాం కదా మార్చుకుంటే మారిపోయే ఊరు దానికోసం లైఫ్ పాటు చేసుకుంటాం పో సార్ మనం అమ్మ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కానీ అమ్మ కడుపుని మించిన అడ్రస్ ప్రూఫ్ మరొకటి లేదు ఊరు కూడా అంతే సార్ తల్లి గర్భం మారదు ఇప్పుడు ఏం కావాలి మా ఊరు మాకు కావాలి మా చెవులు మాకు కావాలి ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాళ్ళు మనుషులు చంపి మరీ వేలు ముద్రలు తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఏం చంపారంటే సాక్ష్యం ఏంటి మా నాన్న శవం మా నాన్న ఎస్ఎస్ఎల్సి చదివాడు సార్ దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ లేదు వేలు ముద్ర వేయాల్సిన అవసరం ఆయనకి ఏంటి ఇంతకన్నా సాక్ష్యం ఏం కావాలి సార్ చూడు నిన్ను ఆ కార్పొరేట్ అగ్రవాల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను చెక్ ఇస్తారు సెటిల్ అయిపో అన్నం తినేవాడు ఎవడో ఇలా మాట్లాడ్డు గడ్డి తినాలన్నా రైతు కావాలి సార్ నాలికి నరం లేకపోయినా మాటకు సంస్కారం ఉండాలి నేర్చుకో కాకి కాలనే పట్టుకుంటావా నీలాంటి రైతుల్ని రచ్చగొట్టడం పుచ్చగించడం రెండు తెరికే సార్ ఏంటో అది అవి అవి మా నాన్న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ రా మనిషిని చంపేశారు చదువులు కూడా చంపేస్తారా పాపరా అందుకే ఈ రోజుల్లో జిరాక్స్ బతుకులు బతకాలి ఒరిజినల్ గా ఉంటే ఇలాగే కాలిపోతాం పోలీసు వాళ్ళ కుక్కలు కూడా మేము విరిగిస్తావురా కానీ నువ్వు ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీల కాపల కుక్కని ఆ యూనిఫామ్ తీసేసి వెళ్ళి వాళ్ళ యూరియా స్క్రీన్ చేసి మట్టి తడవటం మానకూడదు నీళ్లతోనూ కన్నీళ్లతోనూ మట్టి మాత్రం తడవాలి మన భూమి మన ఊరు మన నీరు ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు వదలొద్దు వీడు నన్ను చంపేసినా సరే అక్కడ విత్తు మొలవాలి రైతు బతకాలి బతకాలి రైతు బతకాలి చూడండి ఆ ఎదలకు ఏడుపు వినిపడదు అది వినిపించడానికే మీడియా ఉంది మాదంటే చిన్న ఛానల్ ఎవరికి తెలియదు పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద న్యూస్ పేపర్లు ఉన్నాయి నెంబర్లు ఇస్తాను వాళ్ళ కాంటాక్ట్లకి వెళ్ళండి లేదంటే శంకర్ని చంపేస్తాను దినప్రభా నమస్కారం అండి నేను నీరూరు రైతులు మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఏమైనా జరిగిందా మా శంకరాన్ని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారండి ఈ రోజుల్లో మాక్సిమం అరెస్ట్లు అన్ని అన్యాయంగానే జరుగుతున్నాయి ఏదన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఉంటే చెప్పండి ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఏంటండి జనానికి కావాల్సిన రైతు సమస్యలు జనానికి అక్కర్లేదా అండి ఎవరికి కావాలయ్యా సమస్య కూడా స్పైసీగా ఉండాలి మంత్రి గారి ఇంటి మీద రాళ్ళేయండి గంటకోసారి టెలికాస్ట్ అవుద్ది రైతులందరూ కలిసి రైలు తగలు పెట్టండి పది నిమిషాలకోసారి టెలికాస్ట్ అవుద్ది రైతులకు అలాంటివి రావే మీకు ఏదొచ్చో అది చెయ్యండి అయ్యా అయ్యా లాకప్ లో శంకర్ ఏ క్షణంలో అయినా చంపేయచ్చు 
అదే కానీ జరిగితే ఫస్ట్ మాకే చెప్పండి మీకు ఏ రేంజ్లో పబ్లిసిటీ ఇస్తామో చూడండి కాపాడుకోవాలి శంకర్ బాబుని కాపాడుకోవాలి అది జరగాలంటే మన ఊరికి జరిగిన అన్యాయం దేశం అంతా తెలియాలి అన్ని టీవీ పత్రికల వాళ్ళని మన ఊరికి రప్పించాలి భూమిని నమ్మిన వాడి ఎడుపు భూమంతా వినపడాలి అది జరగాలంటే మనం అనుకున్నదే చేయాలి వాళ్ళ దృష్టిలో రైతు చేత కాని వాడే కావచ్చు కానీ చేత చచ్చిన వాడు మాత్రం కాదు ఆ రోజు వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం మా సొసైడ్ ఆత్మహత్యలు నా పేరు రాజు డిటీవీ రిపోర్టర్ ని ఆ సంఘటన రికార్డ్ చేసింది నేనే ఆ రాత్రి వాళ్ళు వచ్చి బాటిల్ కంపెనీ ఏరియాకి నన్ను తీసుకెళ్లారు రండి వద్దండి ఇది కరెక్ట్ కాదండి మీ దండం పెడతా నా మాట వినండి మా మతంలో ప్రాణం తీయటం ప్రాణాలు తీసుకోవటం రెండు పాపమే కానీ తప్పదు మా ఊరి గురించి చావు తప్ప ఏదీ చెప్పదు ఈ నీళ్లలో మా నెత్తురు కలుపుతున్నాం ఫ్యాక్టరీనే మొదలైతే మీరు తాగేది రంగు నీళ్లు కాదు మా రక్తపు నీళ్లు మా శంకరాన్ని విడిపించండి మా భూముల్ని మాకు ఇప్పించండి మా కన్నీళ్లను కూల్ డ్రింక్ లాగా మేము ఫ్యాక్టరీని ఆపించండి దాటిన వృద్ధుల నెత్తురుతో తడిసిన నీరూరు నేల చరిత్రలో మరో బ్లాక్ డే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ మౌనం పాటించాయి తీర్పు వెలువడే వరకు నీరూరులో కోలా ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది జరిగిన పరిణామాల మీద నివేదిక తయారు చేసే బాధ్యత కృష్ణమూర్తి కమిటీకి అప్పగించింది శంకర్ ని విడుదల చేసింది చనిపోయిన గ్రామస్తుల ఆరుగురికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పాతిక లక్షల ఎక్స్గ్రేషియాని గ్రామస్తులు తిరస్కరించారు ఆ ఊరంతా కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది కేసు తేలే వరకు మగవాళ్లెవ్వరూ ఆ ఊరులో ఉండకూడదని నీరూరు తరపున కోర్టులో పోరాడే బాధ్యతని శ్రీ శంకర్ గారికి అప్పచెప్పింది కేసు నడిపించడానికి కావలసిన ఆర్థిక వనరులు శంకర్ కి సమకూర్చడానికి రాష్ట్రాలు దాటి దేశాలు దాటి కూలి పనులకు మగాళ్లంతా వెళ్లిపోయారు అందులో అతి కీలకమైన కొందరు వృద్ధుల్ని తీసుకుని శంకర్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటూ హైకోర్టులో పోరాడుతున్నాడు ఇది జరిగి మూడేళ్లైంది లక్షల కోట్ల నల్ల డబ్బున్న ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీతో వేల రూపాయలు చూడని రైతు పోరాటం ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఆ నీరూరు యువకులు ఎక్కడున్నారో ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం శంకరన్న బాగున్నావా నేను రహీంని చెన్నై రైల్వే స్టేషన్లో కంపార్ట్మెంట్లు క్లీన్ చేస్తున్నానన్న తొందరగా కేసు గెలిపించన్న మన ఊరు వచ్చి వ్యవసాయం చేయాలని చాలా ఆశగా ఉందన్న శంకరన్న బాగున్నా నేను ఇక్కడే వైన్ షాప్లో పనిచేస్తున్నాన్న ముంబై ఇక్కడ అస్సలు మర్యాద లేదన్న కుక్కలా చూస్తున్నారు నా దొదిలే అన్న మనమే గెలుస్తాం కదా అందరిని అడిగానని చెప్పన్న మా అమ్మకి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుండన్న నువ్వు మాట్లాడితే తనకు ధైర్యంగా ఉంటుంది అన్న నేను గోవింద కొడుతుంది ఇక్కడ డ్రైనేజీలు క్లీన్ చేస్తున్నా మట్టి తీసుకుని చేతులతో కుళ్ళి కడుగుతుంటే ఏడుపొస్తుందన్న ఊరు వచ్చేలా ఉంది తొందరగా కేసు గెలిపించన్న ఇది నాలుగు లక్షల రూపాయల చెక్ ఇవి కేవలం డబ్బులు కావు ఇలా ఎక్కడెక్కడో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళందరూ కలిసి సంపాదించిన కన్నీళ్లు వాళ్ళు పంపిన ఆశలు మా క్లబ్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు శ్రీ శంకర్ గారికి అందజేస్తున్నాం ఒక ఊళ్ళో మగాళ్ళందరూ అమ్మ నాన్నల్ని భార్యా బిడ్డల్ని అక్క చెల్లెల్ని అందరినీ వదిలేసి ఎక్కడో బతుకుతున్నారంటే శంకర్ ఉన్నాడన్న ధైర్యం ఆ మనిషి మీద వాళ్లకున్న నమ్మకం మిస్టర్ శంకర్ ఇందులో రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల చిల్లర ఉంది వాళ్ల కష్టాన్ని మార్చడం ఇష్టం లేక అలాగే ఇస్తున్నా ఏమైంది ఆ కాగితాలు మీకు ఎప్పటికీ రావని చెప్పండి మా అన్న మీ డబ్బు మీరు తీసుకోండి హలో సార్ 
ఎక్కడికన్నా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎందుకు లొంగిపోతాను రా చాలా తప్పు చేశాను ఆ శంకర్ గురించి తెలిసాక నేను ఇక్కడ ఉండటం కరెక్ట్ కాదు హలో వేరే ముద్ర వేయలేదని ముసలి అని కూడా చూడకుండా ఎలా కొట్టారో చూడు బాబు ఫోన్ చేశారా మళ్ళీ ఫోన్ చేయి రెండు బాబాయ్ అంబులెన్స్ ఎక్కించరా ఎక్కించు ఎవడంటే వస్తాడో చూస్తా రండిరా కేసు తేలే వరకు ఆ శంకర్ ని అక్కడే ఉండని అతని రైట్ వే నాది వన్ వే కష్టం వస్తుందో కార్పొరేట్ సిస్టమ్ వస్తుందో రమ్మను ఒక్కొక్కళ్ళని ముక్కల ముక్కలుగా నరికి వరి కంకులకు ఎరువుగా వేస్తా వాడే వాడే చెప్పు నలుగురు నీ కొడితే హీరో అయిపోతావా ఏంట్రా నీ పొగరు ఏ పొగరు నా ఒంట్లో ఉంటది హీరోయిజం నా ఇంట్లో ఉంటది రే కార్పొరేట్ బీర్లు తాగిన బాడీ నీది కార్పొరేషన్ నీళ్లు తాగిన బాడీ నాది పెట్టుకోకో ఏంట్రా కొత్తగా కనిపిస్తున్నా ఆఫ్టర్ గ్యాప్ బాస్ ఇస్ బ్యాక్ 
चूसता रहा वेटिंग जड़ते तल दुचरा रजनी रम्य कृष्ण गुजरा बैठक रावटा राजा सीरियस मैटर हो, नहीं गर्लफ्रेंड अंदर क्या होंडी, आज पुण्य आज क्या होंडी? अब सर सर, प्लीज तने नहीं चेकन सर, मेरे दानव बैठता नू, चपन सर, नहीं नहीं चाहिए ली? आई चाहिए तो उधर क्या रहा? आलागे सर, तब कुना सर? हाँ ना अच्छी ना। शंकर। आई चाहिए दे दे दा 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 राजा <laughs> ना तमुड़ काल में बढ़कूं ना एक्सीज़ जड़ को मानी आदिको नहीं को कैनवी नेंट का उठूं दाने ना तमुड़ काल वाला जाप कुछ ना डू ओपन जे एंटी इस साल नू बढ़को ना वो बेरे पानूं दे पता नहीं राजा हाँ नहीं कैमरे का ओनर तुमने मैटर हो है ना अंजूल के लोग दाना ये हर शिंगर का दाना कत्ती सीनू कत्� ये वो राजा निपेर सक्रिय का दू कतिसीन अंडर नोट बीडू ये उन्हीं को तनु सिर्फ़ ये वड़ा कतिसीनो ये वड़ा पौरम पकड़ पेर के पी सक्रिय ने सक्रिय का दंड डरेट रहा ये वड़ा कतिसीनो चोचु का डू डाबर मेरो ने सार मैं कहीं चली दो ये वड़ा यादव होच्छे सी मैं मले कतिसीन तो बोलू सर डेटी वाल नहीं नहीं कुछ कालम बात करने दे मेरे पेटे टेंशन की पुरे सड़न के साथ चुपता क्या रहने दे ए रूम लोन ने बड़े दिस को चेंज मिल ली काल मौक पिस ना लेता जब लेकर रूम लगा था वो तो रहा पटिस्ता राजा पटको क्या लापट को टेढ़ो आने कोटे दे कत्ती सीना शंकरा ने दे क्लाइटी रावल का था कलो क्लाइटी ना क मलिक कोटना राजा ने कन्फ्यूज आया हो कोटा से नन का तो ना तमुनी तमुड़ू रारा वो रे तो उधर रारा बाबू पार यात्रा जैसा ना कोटन दे ओह नो ए आला आले का अनवर तू ना ये वही तो राजा आरे मन ये चेतो कोटन की प्रेचे तो कर तूनु ये तमाचा लाई तूने आप तपिच कुना मन चुस्त ना वाह इट्स पेटन पिटा एश पन ये भी तो आई कर भी तो नो क्लारिटी लाख कुना बोइन दी आप उड़े चाहिए ही चाहिए ये चंपा ही चंपा खुट राजा राजा <laughs> ये वड़ा ना गुड़ते पढ़ू राल ताई ये ना गुड़ते एंट्रा कढ़ू राल तो नहीं अरे मैं किटो ये सेरा राजा नहीं हेलो हेलो अरे ये ना वोटर अरे अंदर को कैसा रखना है आप फोन लो अन्ना किलांता वोटर है हाँ हाँ वो रे मम्मा लोधले चंद्र बिल्ली पता रा राजा अंदर को बिल्ली पे यारु नुबे बिल्ली पो क 
కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా నేను వేళ్లను కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా న్యాయానికి రోజులు లేవు సార్ మానవత్వం చచ్చిపోయింది సార్ రౌడీలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది సార్ నిన్నటి నిన్న శంకర్ అంటున్నారు కత్తిసేన అంటున్నారు నేనేమని పిలవాలి నీకు మాస్ ఇష్టమా క్లాస్ ఇష్టమా మాస్ అయితే నీకు కత్తిసేనే కరెక్ట్ హలో బాబాయ్ నేను శంకర్ని ఆ శంకర్ బాబు పొద్దున్న నువ్వు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చిన లిస్ట్ ప్రకారం మొత్తం కూరగాయలు వచ్చేసాయి నేను అది కాదు బాబాయ్ నేను చెప్పేది విను సార్ ఓల్డేజ్ హోమ్ లో సేను సీను కాదు నా పేరు శంకర్ నువ్వు సీను కాదని నాకు తెలుసు నీకెలా తెలుసు పోలీసులు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను సీను గాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా అయితే చెప్పు ఓ ముచ్చు వచ్చాయి చెప్పను నువ్వు అతన్ని చంపేస్తే నేను తను కాదు అని నిరూపించుకోవడం ఇంకా జరగదు అయితే ఒక పని చేయి నిన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటకి పంపిస్తా నా మనుషుల్ని తోస్తారు వాళ్ళకి వాడిని అప్పజెప్పి వెళ్ళిపో మేం వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తాం మీరు రాసే రిపోర్ట్ మీదనే మా బ్రతుకులు ఆధారపడి ఉన్నాయి సంతకాలు పెట్టేస్తాడనే ఊపుకుంటూ వచ్చేసారా అయ్యా విసుక్కోకండి అయ్యా విసుక్కోక చెప్పు సార్ ముప్పై కోట్లు లంచం తీసుకుని రిపోర్ట్లు మార్చి రాయడానికి ఇది చనిపోయిన ఆరుగురి గతం కాదు ఒక ఊరి భవిష్యత్తు నిజం రాయండి కోట్లేది లంచమేంది నిజమేంది లాకర్ నెంబర్ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ హెచ్ఓఎఫ్సి బ్యాంక్లో డాలర్స్ పది కోట్లు ఓఎస్బి బ్యాంక్లో యూరోస్ పది కోట్లు డైమండ్స్ పది కోట్లు టోటల్గా ముప్పై కోట్లు లాకర్ కీస్ రాత్రి నీ ఇంట్లోంచి తీసుకువెళ్ళండి రాత్రి బొడ్లోనే పెట్టుకుని పడుకున్నాను బొడ్లో ఎవరు చేయబెడుతున్నాడు కూడా తెలియట్లేదని అది మీ చెయ్యి అనుకున్నానండి ఇంకా నేను ఏడబెడతాను చెయ్యా తాళాలు తీసిన వాడికి ప్రాణాలు తీయటం వాళ్ళు లెక్క కాదు ఏంది బెదిరిస్తున్నా బెదిరించమంటావా తేడా జరిగిందనుకో పదిహేడేళ్ల కుర్రాడి చేత పొడిపించేస్తా జూనియర్ జస్టిస్ యాక్ట్ కింద జస్ట్ మూడేళ్ల జైలు అంతే లేదా ఏ మైనర్ కుర్రోనో మేనేజ్ చేసి లోడ్ లారీతో గుద్దించేస్తా సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ ప్రకారం ఫైన్ కడితే సరిపోతుంది నువ్వు లంచాలు తీసుకుని బలిసిపోయావు నేను నేరాలు చేసి అలసిపోయాను ఆలోచించుకో డబ్బా ప్రాణమా ఉంటాను మాస్టర్ ఏం సార్ మీరు వాడింటికి వచ్చి జోకేస్తే నవ్వాలి కానీ భయపడతారేంటండి నవ్వండి నవ్వండి నాకు నవ్వు రాటల్లా వాడొక్కొక్క సెక్షన్ చెప్తా ఉంటే ఎడ కారిపోతుంది చెమట హలో ఏం కృష్ణమూర్తి గారు నువ్వేం భయపడద్దని చెప్తున్నాడా అగర్వాల్ గాడు అబ్బి ఈ గబ్బు గురించి నీకు తెలవదు అనవసరంగా అతను పెట్టుకోమాక అయ్యి బాబాయ్ భయం వేస్తుంది చూడు వాడి కోసం ఒకడు బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆ విషయం వాడికి చెప్పు నీ కోసం బయట ఎవడో దచ్చాడంట చూడు 
గో అండ్ చెక్ సర్ హలో సర్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ టోనీ అండ్ గాయ్ ఇప్పుడే కదా ట్రిమింగ్ చేసి వెళ్ళాడు నో సర్ ఐ యామ్ ద ఫస్ట్ మరి ఇంకా వచ్చినవాడు ఐ డోంట్ నో సర్ హేయ్ గో ఏంట బిది కోలా నన్ను పట్టుకున్నావు ఆ స్పీకర్ ఆన్ చేయి ఆ చేసి చెప్పుకో రే అగర్వాల్ ఒకసారి నీ మేడ వెనకాల చూసుకో మిరర్ కార్పొరేట్ మేడ మీద వేలు ముద్దలు వేయించిన వాడిని అదే మేడని కట్ చేయించడం పెద్ద పనేం కాదు ఏమి పీకలేవు మెడల మీద కత్తులు పెట్టించడం నీకే కాదు నాకు తెలుసు కృష్ణమూర్తి గారు భయపడకండి సిటీలో ఉన్న మొత్తం రోడీల్ని పంపించి వాడిని పీస్ పీస్ కింద నరికి తీసుకోరా పంచారి ఇష్టం మీకు బాగా పట్టుట్టిందండి రోజు రోజుకి గ్లామర్ వచ్చేస్తున్నారు నా పట్టు సరే నీ చేతిలో పట్టు ఏంటి తగ్గింది భుజాల దగ్గర బంతులు అరిగిపోయినాయండి చేతులు పట్టు తప్పిపోయినాయండి డాక్టర్కి చూపించుకోపోయావా చూపించానండి ఎక్స్రే తీసి ఆశ్చర్యంగా ఏం పని చేస్తుంటామని అడిగాడు సార్ కాళ్ళు ఒత్తుతుంటానని చెప్పాను సార్ అవి కాళ్ళా రాళ్ళా అని అడిగాడు సార్ ఏంట్రా నా కాళ్ళని రాళ్ళు అన్నాడా ఎవడ్రా వాడు అయ్యో అపార్థం చేసుకోకండి సార్ రాళ్ళు అంటే స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ అని అర్థం ఇంకేమన్నాడు ఆడు బందాడే ఉంటాడు సార్ ఒక వారం రోజులు ఆ రాళ్ళ దోలికి అదే ఆ కాళ్ళ దోలికి వెళ్ళొద్దు అన్నాడు సార్ నాకు అది కుదరదు కదా సార్ నీ సిన్సియారిటీ నాకు నచ్చింది రా అబ్బా పప్ప ధర్మ ప్రభువులు నిద్రపోయి నెల రోజులైంది నేను ఇంకో డాక్టర్ తో మాట్లాడతా అతని ఇల్లు కలు తమర్దయ్యండి మళ్ళీ అన్న నా ఫోన్ కనపట్లేదురా ఏంటి నన్ను మాట్లాడేది పోయినట్టు ఉందిరా పోయిందా అందుకే చోరు బజార్కి వెళ్ళదని చెప్పింది ఆ ఫోన్ తప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసేసి దాన్ని దేవుడికి అమ్మేసి ఉంటాడు అయ్యి బాబోయ్ ఆ ఫోన్ లేదని తెలిస్తే డాబర్గా రెచ్చిపోతాడురా రెచ్చిపోతాడు కాదురా ఆల్రెడీ రెచ్చిపోయా ఏంట్రా రోజు మీరు పంచారిష్ట తాగుతూ ఉంటే మీ కాళ్ళు కొడుతూ కామెడీ పైకి లేచి మిమ్మల్ని నవ్వించాలరా అరే మీరు పెడుతున్న హింసలకి వాడు ఎంత కకావికలు అయిపోయిందిరా అలా కాదు డాబ్రో కాళ్ళు నొక్కుతున్నాడు కామైపోయాడు చేతులు నొక్కుతున్నాడు చేతగాని వాడు అయిపోయాడు అనుకున్నారా అదే చేవ అదే సత్త లోపల అలాగే ఉన్నాయరా అరే ఇప్పుడే పోలీసుల్ని పిలిపించి మిమ్మల్ని లోపలేసి చేస్తానరా ఫోన్ దొరికింది మళ్ళీ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ లో ఉంది చూసుకోలా ఏరా నిజంగా ఫోన్ పోయి ఉంటే మన పరిస్థితి ఏంటి వాడి మీద జాలి పడి వదిలేమన్నావు చూసావుగా వాడి విశ్వరూపం డాబరో అయ్యా ఏంటన్నావు రా అన్న లేదు సార్ నేను సార్ అన్నానండి మీకు సార్ వినపడ వినపడింది అదేమో మీరు రా అనుకున్నారు ఫోన్ పోయిందో లేదో కన్ఫర్మ్ అయ్యే వరకు ఆగచ్చు కదరా అంటే ఇంతకాలం కుక్కర్ లో పప్పులో ఉడికి ఉడికి ఒక్కసారిగా పేలిపోయా అయినా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో సవాల్ అట్టా అనుకుంటా సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లో అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు మీరు కూర్చోండి పెట్టండి తమరు పంచాయతీ సేవించండి మళ్ళీ ఏవో వెహికల్ సౌండ్స్ వస్తాయి చూడు నువ్వు వెళ్ళి మన పెద్దోళ్ళు పడుతున్న రూమ్ డోర్స్ లాక్ చేసాయి అలాగే సార్ ఏంటనే ఇది చెప్తా నేను ఫస్ట్ కాయిన్ వేసినప్పుడు మెయిన్ ఆపేసాయి రెండో కాయిన్ వేసినప్పుడు లైట్స్ ఆన్ చేసి ఒక్క సెకండ్ నుంచి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసాయి అలా ఎన్నిసార్లు వేస్తే అన్నిసార్లు ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసాయి లాస్ట్ లో కాయిన్స్ అన్ని ఒకేసారి పడేస్తా అప్పుడు లైట్స్ అన్ని ఆన్ చేసి వదిలేసాయి సరేనా సరేనా ఇంతమంది వచ్చారంటే వీళ్లలో ఎవడొకడు ఖచ్చితంగా వీడేసేస్తాడు స్వామి నువ్వు ఉన్నావు స్వామి ఈ టైమ్ లో కరెంట్ పోయింది చీకట్లో మనోళ్ళే మనోళ్ళని కొట్టేస్తారేమో చూసుకోండి
చూడట్లేదురా ఈసారి కరెంట్ వస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా నేను పంపిస్తాను ఇప్పుడు లైట్లు వస్తే చూడు చెప్పానా ఇప్పుడు లైట్లు వస్తాయని నువ్వు లేవు సార్ నువ్వు లేవు ని తాళాలు వేస్తున్నాయండి మీకు సరిగ్గా రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఈ బాడీలన్నీ బళ్ళల్లో ఉండాలి బళ్ళని ఏరియా బయట ఉండాలి చాలు కాకపోతే మంచి వాళ్ళ పక్కన ఉంటాడు ఇంత టెన్షన్ లో కూడా మీ ఫోకస్ నా మీద మిస్ అవ్వలేదు కదండి మీ ఫోకస్ మార్చేవాడు ఎవడో ఒకటి రావాలి మహాప్రభు ప్రతి గంట గంటకి వెహికల్ మారిపోండి ఎవరి దగ్గర ఫోన్ ఉంచుకోబోతో హైదరాబాద్ చేరే వరకు జాగ్రత్త వాడు దొరికాక నాకు టచ్ లోకి రండి వివాదంలో ఉన్న ఈ భూములన్నీ నీరూరు గ్రామ రైతులకే చెందాలని వన్ మ్యాన్ కమిషన్ కృష్ణమూర్తి కమిటీ నిర్ధారించింది కానీ ఆ ఊరి చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు వేల మూడు వందల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అక్కడ ఫ్యాక్టరీయే కావాలని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఆధార్ కార్డ్ జత చేసి రిప్రజెంటేషన్ కూడా పంపించారు సడన్ గా వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడ్డారు నీరూరు గ్రామానికి వీళ్ళకి సంబంధం ఏంటి వాళ్ళు అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళే కదా భవిష్యత్తు వాళ్ళని కాదని మనం ఏమీ చేయలేదు కదా ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఫేక్ అని మీకు అనిపిస్తే నిరూపించండి మీకు ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ టైం ఇస్తున్నా ఇంకా ఈ కేసు ఎక్స్టెండ్ చేయలేము ద కోర్ట్ ఈస్ ఎడ్జోర్డ్ శంకర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒరిజినల్స్ వేడల్లో ఒక్కడు కూడా ఇండియాలో లేడు ఇవిగో ఈ యాభై మంది ఫోన్ నెంబర్లు మాత్రం సంపాదించారు హలో ఎవరు నేను శంకర్ నీరూరు శంకర్ అన్న అన్న మాది మీ పక్కనే చక్రాయి పాలేమన్నా చెప్పన్నా నారాయణ నువ్వు కూల్ డ్రింక్ ఫ్యాక్టరీని సపోర్ట్ చేస్తూ సంతకం చేసావా లేదన్నా మరి నీ ఆధార్ కార్డు స్టడీ సర్టిఫికేట్ అన్ని చూపిస్తున్నారు అవునా నేను కార్పొరేట్ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ పని మీద వచ్చానన్నా 
खाली पेपर लो में संतकम पेटिस को ने ना कार्ड दूस सर्टिफिकेट लो आला देख रहे पेट को ना रहना आ विषयों हैदराबाद कुछ कोर्ट लो चप्पल वाला ना पासपोर्ट वाला देख रहे वो ना नाल गेल कांट्रैक्ट आप बुढ़ा के वरन ना आई तेरा आले वा ना निवरन ना शंकर न्यून नी फोन लो चेस ना हदे आंसर उस तुम्हे आसाले दूर ना चिकन चिन ना पैड पर गुनी नीरू रू कापड़ को ले ओ। राय कॉर्पोरेट। न वो साले गुड़ा ना वे दाने माउल लो बूझ अंटर। चीपर कड़े तो दूल पातलो पारे आस्ता। सोचता होगा अन्य देश आलो ना साक्षालो ये गुरु कुंटो आस्था है। राप पिस्ता। पढ़ना होगा ते बते लेट लेना। बाईटा नाउ तो ना रो। समुद्रों व चक्कर एकीन दांटे अधेश समुद्रों सुनामी ला मारी मुंचे स्तंदे आड्रेस ले कुन्नो कोट्टू को पोता ये ये भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तट को ले ओ गली पॉलिटिक्स निंची ढिल्ली पॉलिटिक्स वर कुछ सूसे तट को ना गुंडेरा ये दी वाड़े तो पुलिस से नी पॉलिटिक्स यंता चीटी की निवेली में द वेंट्रु कंता � ने अनुकूल अधिक साधिन चातवर को रगुल तूने उठा, बार आड़े वाइस निंची पौरा डाउ, ना लाइफस्टाइल रहा, आ नब्बे वाल के चप्पो, वाल एक चरो दोस्त हुंदारी, चल, चल। ये भाई टाइम करावड़ा निकाल दो स्कूल आ सेक्रेटरी डे है, वस्तान ले भाई पेटे। एक्सक्यूज मी, हाँ, मिनिस्टर का निकाल वाली। � how much time? 50 seconds, sir. I'm going to practice. You're going to be here. I'm going to be here. You're going to be here. That's not the problem, sir. You're going to be here. I'm going to be here. Hello, sir. 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 इंगा डेप्थ के लिए पोता ना वैला कर दे पोता ये डेगर्स टाला है रे ये लोग बैठे किन्हें डरा आखर लेते तो उन दालों जने में मल किन्हें आस्ता रू मैं कुर्चिल लोंच पता नहीं इंसर मेरो ये प्रो मोड़े लग कितने जरिये ना पाते न्यूज़ के कोन सागिम पड़ो तारो इधर ना हॉट न्यूज़ चपण्डे इनका चाला मंदो नारका था, इनको मुंह को निचाओ को पिंच चंडे, लाइव इतना, पर तो सेंसेशन होता नहीं। बड़े, कॉलर पट को ना, खाली पट को ना, मीडिया कॉल से सेंसेशन। Sinkar Bob, this Patrikal and TV is the same as the TV. I am 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 the same as the TV. दस तेरे साइन चास्ता रहा, सेवार के साइन आउट सरों का, वो का पायलट टूर के कस्टम वस्ते, वो कड़ो, वो कड़ो कोड़ा स्पंदिन सरों, ये, वट लग के जल निचे तालिम पु गिन्सल दाका, खंडी पपु दगर निचे करेवे पाकु दाका, मैंने पर निचे मेरपु दाका, हन्नी आप पायलट टूर निचे रावाली, काने आप पायल मूड रोज़ रो पार्टी ही जंटन आगरा लगे नील लूँडा हूँ। लोकल चैनल्स निचे नेशनल चैनल्स पर कोई यंत्र को नारो चोस्ता हूँ। पंडित चे रही तो मंडी स्थे। आ मंटा यला उन्तुं दो चुपिस्ता हूँ। यला जैसा बाबू। चिपता हूँ। लक्ष्मी, नाकी सिटी ब्लूप्रिंट का वाली। Pipeline lo nilai apa dah antar telik kado. 
మనం చేయగలమా ఈ భూమి మీద మనిషికి మాత్రమే వచ్చే సందేహం చెయ్యగలమా అని మనిషి మాత్రమే చెప్పగలిగిన సమాధానం చేస్తా చేసి చూపిస్తా మనకి ఎవరున్నారయ్యా మనం ఉన్నాంగా మా వాళ్ళకి మేమే బరువే ఇక్కడ వదిలేశారు ముసలాళ్ళం మా వాళ్ళు ఏమవుతుంది స్వాతంత్రం కోసం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా కాలి నడకన నడిచినప్పుడు గాంధీ గారి వయస్సు డెబ్బై పైన మధ్య పాలాన్ని నిషేధించాలని ఈ తెలుగు నేల మీద ఉద్యమించినప్పుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారి వయస్సు ఎనభై పైన దేశం కాని దేశం వచ్చి అనాథల్ని అక్కులు చేర్చుకున్న మదర్ తెరీసా వయస్సు ఎనభై ఏడేళ్లు ఎవరి వయస్సైనా ఎంత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కి డేట్ ఆఫ్ డెత్ కి మధ్య ఉన్న చిన్న గీత చెరిపోయింది సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే బరువు కాదు ఒక దేశం పరువు నిలబడండి చెప్పండి నాతో పాటు ఎవరు నిలబడతారు ఇంకా మీ తోటి వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు నమ్మి మీతో నడిచే వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా వస్తారు చాలా సంతోషం ఇది యాజిటేషన్ కాదు నిర్లక్ష్యం రోగం పట్టిన వ్యవస్థకి మనం ఇస్తున్న ఇంజక్షన్ ముందు బాధ ఉంటుంది తర్వాత బాగుంటుంది ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయిందిరా జల్ది నీళ్ళు వదలాలి ఎవరా వలత ఏమరా ఉదయం ఐదు గంటలకే నీళ్ళు వదలాలి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది సార్ ఏయ్ ఐదు గంటలు చూడవా సార్ ఎవరయ్యా లోపల మిమ్మల్నే పలకరే ఏం చేస్తారా మీరు లోపల బయట రండి వస్తారా నేను రమ్మంటారా ఇదిగో పోసుకోవడానికి పెట్రోలు తీసుకోవడానికి అగ్గి పెట్టా మొత్తం మేము ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నాం నువ్వు కూడా వస్తే ఇరవై ఆరు కలిసిపోవడం ఏమైందా సార్ లోపల ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు అందరూ ముసలే సార్ పెట్రోల్ కానీ చూపించి సూసైడ్ చేసుకుంటామని బెదిరిస్తున్నారు సార్ 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 సిటీ మొత్తం వాటర్ బ్లాక్ చేశారండి సార్ ఇక్కడే కాదు హిమాయి సాగర్ నిజాం సాగర్ సింగూరు ఏ పైప్ లైన్ చూసినా ఇలాగే ఉన్నారండి సార్ అంతకంటే <laughs> మీది కూడా ఒక న్యూస్ అయినా అని ఎవరైతే మనల్ని హ్యాండిల్ చేశారో ఆ ఛానల్స్ అన్ని బయట వెయిటింగ్ అన్నా ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్నా మంది ఇప్పుడు నేషనల్ ఇష్యూ మనకు కావాల్సింది ప్రచారం కాదురా పరిష్కారం కదలాల్సింది మీడియా కాదు జనం అది రేపటి నుంచి మొదలవుతుంది చూస్తూ ఉండు నాకు మీ బాబాయ్కి బ్లడ్ వచ్చేస్తుందిరా ఏమే ఈసారి పిల్లడు టాయిలెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ లీటర్ పాల ప్యాకెట్ ఇచ్చి పంపించు స్మూత్ గా ఉంటుంది 
व्यवसायी హలో లక్ష్మి నిజంగా చాలా మంచి ఐడియా వేసావు మొత్తం మీడియా అంతా మన మీదే ఫోకస్ పెట్టింది నువ్వు ఇంకా మాట్లాడకుండానే ఇంతలా ఉందంటే అసలు నువ్వు రేపు మాట్లాడితే ఇంకెలా ఉంటుందో థాంక్యూ మీరంతా నన్ను నమ్మి నాతో ఉన్నందుకు మీ అందరికీ థాంక్స్ నీ వెనకాలే ఉంటా థాంక్యూ లక్ష్మి తాపిన వాళ్ళందరూ నీరూరు గ్రామానికి చెందిన రైతులుగా గుర్తించారు వీళ్ళంతా వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటూ ఈ క్రిమినల్ కార్యక్రమాలకి శంకర్ నాయకత్వంలో నీలాపి నగరవాసులందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తీవ్రవాదుల కంటే దారుణమైన వ్యక్తులుగా నగరవాసులు వీళ్ళ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు దీని మీద పోలీసు కమాన్ హరియ हम जल्दी निकलना है అన్న రేపు ప్రస్తో మాట్లాడతానని చెప్పు ఆ తర్వాత అందరి గుండెల్లో ఆలోచనల్లో రైతుల కష్టాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ కార్పొరేట్ వాళ్ళు కోర్టులో సబ్మిట్ చేసిన అబద్ధపు సాక్ష్యాలకు వ్యతిరేకంగా జనమే పోరాడతారు సరే అన్న This is the first time total corporate owners of India have assembled at one place. Mana madhya business poti undochu. Kaani oka common enemy vaste manam anta okata vali. Corporate ni edirinche vallu manu tokkeyali. Deenni serious ga teesukokapothe repu prathi booru vaadu edirostaru. Naaku shampoo factory undi. Oka bottle egg shampoo tayar cheyadaniki 45 gudlu kavali. Veedhullo unde vikari pillalandaru gudlu tinalanu aasa padthe. How could we make shampoo? Yeah, he is correct. Ee case lo ఎంఎన్సీ వెనకడుగు వేస్తే అది మనందరికీ ప్రాబ్లమే నా పన్నెండు కంపెనీల మీద ముప్పై మూడు కేసులు ఉన్నాయి ఇది ఇలాగే వదిలేస్తే రేపు నా కంపెనీలకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకే ప్రెస్ మీట్ అనేది జరగకూడదు అస్సాం నుండి నేను రౌడీలను రప్పించాను శంకర్ ప్రెస్ మీట్ కి రాగానే వాడిని వేసేస్తారు వేశాడు నువ్వు ఒప్పుకున్నా అంతలోనే ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ 
నా మొహమ్మీద ఎసిరేసి వెళ్ళిపోయావు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇరవై ఐదు కోట్లు ఎలా వదిలేసావు ఎలా నా మనుషుల్ని చెత్త కింద కొడతావా నా మనుషుల్ని కొట్టు నన్ను కొట్టు నన్ను గాలికి కొట్టుకుపోయి కేసు ఇంకా కోర్టులోని ఉంది నీ వల్ల కమిషనర్ కృష్ణమూర్తిని భయపెట్టావు కదా ఇప్పుడు నన్ను భయపెట్టు పెట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారా వాళ్ళు నమస్కారం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అడగండి ఏంటంటే అడిగేది అసలు ఏంటి న్యూస్ మీవల్ల సిటీ అని సఫర్ అవుతుందో తెలుసా బ్లడీ విలేజ్ బ్రూట్స్ ఏమన్నారు విలేజ్ ఓసారి ఇటు వస్తారా ఏంటి మీరు పుట్టింది ఎక్కడ ఇక్కడే కోటి మీ నాన్నగారు ఖమ్మం వాళ్ళ నాన్నగారు గుంటూరు పక్కన కొల్లరు అంటే విలేజ్ మీ మాటలో చెప్పాలంటే మీ తాతగారు ఒక విలేజ్ బ్రూట్ అంతేగా మీ పట్నాలు మా పల్లెటూళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలు అమ్మ చచ్చిపోతున్న పట్టించుకొని పిల్లల్ని ఏమనాలి ఏం చెయ్యాలి మే విలేజ్ బ్రూట్స్ కాదు విలేజర్సే మీ రూట్స్ బూతులాపి భూమి మీద నిలబట్టం నేర్చుకో వెళ్ళు రైతు ఈ నేల మీద నాగలి పట్టేకే నాగరికత మొదలైంది అంత ప్రాచీన చరిత్ర రైతుది మీలో ఎవరికైనా ఒక బియ్యపు కింద తయారవటానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో తెలుసా తెలీదు నూట ఇరవై రోజులు నూట ఇరవై రోజులు ఒక రైతు తన చెమటని మట్టితో కలిపి పండించే గింజ గింజ కలిస్తేనే మనం తినే అన్నం ముద్దు అవుతుంది అది తెలుసుకోండి మెతుకు కింద పడితే కళ్ళ కత్తుకునే దేశం ఆ మెతుకులు పండించే రైతుని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలి సార్ ఎవరైనా అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభావ అంటాం అన్నదాత అంటే ఎవరో తెలుసా వండిన వాడో వడ్డించిన వాడో కాదు పండించిన వాడు వ్యవసాయానికి మించిన సాయం ఆ దేవుని కూడా చేయలేడు సెల్ ఫోన్ లేకపోయినా మనం బతకలం టీవీ లేకపోయినా బతకలం ఏసీ లేకపోయినా బతకలం కానీ అవి తయారు చేసేవాడు కోటీశ్వరుడు కానీ అన్నం లేకుండా మనం బతకలేదు అది పండించే రైతు మాత్రం ఎప్పటికీ పేదవాడే 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 అంటే పరిశ్రమలు రావడం తప్పు అంటారా పరిశ్రమలు రావడం తప్పు కాదు రావాలి కానీ అవి పంట భూముల్ని నాశనం చేసి కాదు ఎంతో బంజరు భూ ఉంది ఎన్నో రాళ్ల గుట్లు ఉన్నాయి కేవలం నీటి ఖర్చు తగ్గుతుందని పరిశ్రమలన్నీ నీరు ఎక్కడ నుండి అక్కడికి కట్టేస్తుంటే నీటి కోసం రైతు ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి సార్ అడుగు బాబు ఇంకా అడుగు మన దేశంలో గత పదేళ్లగా ఒక లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల నూట ఐదు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అందులో ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల మంది మన తెలుగు రైతులే ఉన్నారు అర్థగంటకో రైతు అర్థాంతరంగా చచ్చిపోతున్నాడంటే మీరు నమ్మగలరా కానీ ఇది పచ్చ నిజం చావు కూడా చులకనైతే ఆ దేశం బాగుపడదు సార్ దాదాపు పది లక్షల మంది రైతులు పండించడం మానేసి మీ సిటీల్లో కూలీలుగా బతుకుతున్నారు దేశానికి వెన్నుముక లాంటి రైతు మీ అపార్ట్మెంట్స్ కి వాచ్మెన్ అవుతున్నాడు పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని పండించే రైతు గుడి మెట్ల మీద విచ్చగాడ అవుతున్నాడు పట్టించుకోరా రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తున్నారుగా ఎక్కడ సార్ ఎంత సార్ వాగ్దానాలో కాదు వాస్తవాల్లోకి రండి కొన్ని వేల కోట్లు అప్పు చేసి చేతులు ఎత్తేసిన ఓ కార్పొరేట్ యజమాని విదేశాల్లో స్కాచ్ తాగుతుంటే ఐదు పది వేలు అప్పు చేసినటువంటి ఓ రైతు పొలం గట్ల మీద పురుగుల మందు తాగుతున్నాడు ఇది నిజం కాదా ఏ పట్టించుకోరా వచ్చి చూడండి సార్ కార్పొరేట్ ఎనభై చట్టాల కింద పడి పచ్చడి పొలాలు చచ్చిపోతున్నాయి మళ్ళు తడపాల్సిన నదులు ఫ్యాక్టరీ గొట్టాల్లో పడి మురికి నీళ్లు అవుతున్నాయి ఆ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల యంత్రాలు పచ్చి బాలింతరాలైన మట్టిని తొక్కుకుంటూ పోతున్నాయి పట్టించుకోరా సార్ కానీ వాళ్ళు పెట్టే పరిశ్రమల వల్ల ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కదా ఏం పరిశ్రమలు సార్ పోషకాహారాన్ని మొత్తాన్ని ప్రొడక్ట్స్ గా మార్చేసే పరిశ్రమల గుడ్లతో షాంపూలు క్యారెట్ తో క్రీములు సోయాతో సోపులు రెండు రూపాయల గుడ్లు పది రూపాయలకి పది రూపాయల క్యారెట్ వంద రూపాయలకి కొంటున్నారు ఆ కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఆ రేట్ ఇచ్చి పేదవాడు కొనగలడా పోని ఆ డబ్బు రైతులకు వెళ్తుందా అంటే అది లేదు దళారీలకి వెళ్తుంది ధనవంతులైన దళారీలు ఇంకా ధనవంతులు అవుతున్నారు పేదవాడైన రైతు మరింత పేదవాడు అవుతున్నాడు పోషకాహారం దొరక్క పేద పిల్లలు పేద వృద్ధులు జబ్బులతో విలవెల్లాడుతున్నారు సార్ ఏ ఉద్యోగమైనా సరే మనం బతకడానికి పనికి రావాలి కానీ మన బతుకుని పాడు చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీకి మనం పనికొస్తున్నాం 
వ్యవసాయం కూడా పరిశ్రమే రైతు శ్రమే అది గుర్తించండి మాది చిన్న గ్రామం సార్ ఐదు వందల గడప ఐదు లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కార్పొరేట్ సంస్థతో మేము పోరాడుతున్నాం గెలవటానికి కాదు బతకటానికి మా గొంతులు మీకు వినిపించట్లేదని ఆరుగురు రైతులు గొంతులు తెగ్గోసుకుని చనిపోయారు సార్ ఏదో నీరూరు ఆ ఊరి గొడవ మనకెందుకులే అనుకుంటే ఏదో ఒక రోజు ప్రతి ఊరు నీరూరే అవుతుంది సార్ ఆలోచించుకోండి విదేశాల్లో ఉన్న మా సాక్షుల్ని కోర్టుకు రప్పించండి మీడియా తలుచుకుంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కదిలించగలదు ఆ సత్వం మీకుంది ఈ మూడేళ్లుగా మేము పడుతున్న బాధ మీకు తెలియజెప్పాలని ఈ మూడు రోజులు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాం అందుకు క్షమించండి మేము చేస్తున్న ఈ పోరాటం మీకు న్యాయం అనిపిస్తే దయచేసి సాయం చేయండి ప్లీజ్ శంకర్ గారు జర్నలిస్ట్ అంటే కేవలం రిపోర్టర్స్ కాదు సార్ న్యాయానికి సపోర్టర్స్ ఇప్పటిదాకా మేము టీఆర్పీల కోసం పనిచేశాం మా పని మేము కరెక్ట్ గా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాం సాక్షులు వస్తారు రైతు గెలుస్తాడు ముఖ్యమంత్రి అత్యవసర సమావేశానికి ఏర్పాటు చేశారు తీవ్రవాది హలో హలో ఎవరు మా మనవరాలు కట్ అయింది మనల్ని టీవీలో తీవ్రవాదులని చూపించారట హలో రే మళ్ళీ వన్ ఫిఫ్టీ సీన్ అన్నా సారం రిపేడ్రా టీవీలో స్పీచ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అబ్బా శంకర్ అంటేంట్రా పేరు మార్చుకున్నాడా ఎన్ని కోట్లు స్కామ్ ఏంటి రే మళ్ళీగా మొత్తానికి నువ్వు సీన్ అన్నా కలిపి బాగానే నాగలేస్తున్నారా రే కొంచెం మా అమ్మ కూడా పిలుస్తూ ఉండరా బాబు హలో సీనా ఏంటి అంత అదోలా ఉన్నారు చాలా ఆలస్యమైంది కదా ఎదురు చూస్తున్నాం ఏంటవి ఇవి మన కేసు తాలూకా పేపర్లు మీ పది మంది ఇందులో వేలుముద్రలు పెడితే ఏం రాసింది అందరూ కేసు వెనక్కి తీసుకుని మన చేలనే అగర్వాల్కి అమ్మేస్తున్నట్లుగా అంటే నా మీద నమ్మకం ఉందిగా పేపర్ నమ్మకం అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు మన చేల మా చేల చెప్పరా ఎంత కమ్ముడిపోయావు మమ్మల్ని ఎంత కమ్మేశావు నిజం చెప్పండి మిమ్మల్ని అమ్మేయాలనుకుంటే ఈ కేసు ఇక్కడ దాకా వచ్చేదా ఈ రోజు దేశం అంతా మీ వైపు ఎవరి వల్ల ఏది వల్ల కాదా పాతి కోట్లు ఇస్తా అడ్వాన్స్ గా పదిహేను కోట్లు ఇస్తే వాళ్ళ మొహాన్ని కోట్ వచ్చాడు ఏ ఆ రోజు పేలు ముద్రలు పెట్టబట్టి పెట్టేవాళ్ళు కాదా పెట్టేవాళ్ళ కాదా మా అన్న కూడా మీలాగే రైతు బిడ్డ మా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేయలేక చనిపోతే పొత్తిల్లిలో బిడ్డను పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మగారు సిటీకి వచ్చారు ఓ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూలి పని చేస్తూ ప్రాణాలతో పాటు బిడ్డను కూడా వదిలేసింది ఈయన చేసిన మొదటి దొంగతనం ఏంటో తెలుసా అన్నం అన్నం కోసం దొంగ అయ్యాడు ఇప్పుడు అన్నం అందరూ పెట్టడం కోసం మనిషి అయ్యాడు ఏం తెలిసాయా మీ శంకర్ కి ఎదురించడం అంతేగా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది మా అన్న 
अंदर ने नमना स्नानी मीरल कोट दारु मिमले मीरे नमरा बानी सा अंज के मी बदकुल इलाय रुस्तने खुक का बदकुल लाना तपो तपो ने ना बद्धनों पेरिये ने मौका नहीं ने ना बद्धन का दर डे डबल वेतु कुंटो वस्ते एक कर लग मनुष्य दुरी कह रहे नेरु नेरु का मार्ग टाने के कारणों मेरु अभिमान आना मुक्कने अंता अविनीति नाक नाक रातंडे नमंडे ये पुरे शंकर प्रमादलों ना नेरु अतन तीस करावा लेटे नाक उम्मी बेल मुदल कावा ले ये भी लायकुंडा ने नाक रखे बैला लेते ने जो चप्पनाम गेलुस्तार मेरे गेलुस्तार नीरू पैरता नहीं कोड़ा पैरता शंकर प्रिंट शंकर वे नि पीलिंद नैन डाक्युमेंट्स नीक शंकर का शंकर्वेदा की डाक्युमेंट इवटा का शंकर
చూసుకుంటాను నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పో మరి నువ్వు ఇప్పుడు శంకర్ అంటే పేరు కాదు ఒక ఊరు నువ్వు వాళ్ళతోనే ఉండాలి రేపే తీర్పు వెళ్ళు వెళ్ళు శంకర్ మన వాళ్ళందరికీ చెప్పు కత్తి సీరు మాట నిలబెట్టుకున్నాడని వెళ్ళు ప్లీజ్ వెళ్ళు సినిమా <laughs> ఇప్పుడు నవ్వు నటించు ఫగులుద్రే ఫగులుద్ది కాదు ఫగులుద్ది ఫగులుద్దేలేదు మొదలు పెట్టు రండి రా చాలా సంతోషం మీలో నీళ్ళాపింది ఎవరు నేను సార్ నీళ్ళాపిన ఎందుకు నీ మీద చాలా కోపం వచ్చింది కానీ నీ స్పీచ్ విన్నాక కన్విన్స్ అయ్యాను గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అగర్వాల్ని చంపింది ఎవరు నేను సార్ నేను సార్ వ్యక్తులు చంపితే నేరం వ్యవస్థ చంపితే తిరుగుబాటు ఈ కేసులో గెలుపు మీదే సూపర్ హ్యాపీగా ఉండండి సీను ఈ గెలుపు నీది కాదు రైతు మా వాళ్ళు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేను వెళ్ళొస్తాను ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాను నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటా అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు